Nuevamente Adriana la polémica número 2 deja ir un tremendo la y la noche de ayer. Como sabemos hace días se vio una separación del Teams Pelirroja con Adriana, tuvieron unas diferencias lo cual hizo que cada uno sacara sus trapos al sol, sin embargo Adriana es la que ha expuesto hasta la último dándole parte de la razón a un verano sin ti. En este caso ha expuesto audios donde la otra chica supuestamente comenta cosas de muchos tiktoker entre ellas Kelly, Romy, Elena, Tía Patty hasta Corazón Bello. No les cuento más y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En TikTok es El Salvador. Suscríbete. Gracias. Una persona pandillera. No le A mí me emputa la gente que es tan chambrosa, en serio. Chambrosas. Que todo por llamar la atención. Hola, niña Fran. Me emputa la gente que, que se le gusta hacerse la víctima. Y así se la llevan de cabronas. Hola, Lisette. ¿Cómo está? Vamos a ver si es cierto. Que así como tienen hocico, ¿verdad? Para hablar mierda, tengan hocico para aceptar las cosas. Hola, Greta. Vamos a ver si es cierto. Porque miren, yo no puedo decir algo. Yo cuando tengo que hablar, hablo como es. Hola. Gracias, Greta. Y créame. Ay, cansada, Lisette. <risa> Hola, Karina. No, Polanco, yo no soy de esas personas. Mire, yo siempre lo he dicho. Prefiero mi soledad. Que las manden, ni a Frank, pero que manden todo. Hola, Gaby. Todito, oiga. Pida completo todo. Porque sí, ni a Frank. Yo se lo digo acá. Sí. Hable de usted, ¿verdad? O sea, ¿para qué nos vamos a dar paja? ¿Para qué nos vamos a dar paja? Pero no soy hipócrita en decirle, no, ni a Frank. No, yo no dije nada. No, sí, ¿verdad? Pero como le digo, que digan las cosas como es. ¿Mm? O sea, ya somos viejas, no somos... Yo no soy una bicha de... De 25 años, de 20 años. No, hombre, yo ya estoy vieja, tengo, bueno, 36 años parida, tres veces. ¿Y a qué le puedo tener miedo yo? ¿A qué le puedo tener miedo? Puta, pero empiezan con sus insultos. Ay, no tunca. Mamacita, no te has visto en un espejo. Yo sí estoy gorda, yo siempre lo he dicho. Estoy gorda y rica. Porque yo me harto lo que yo quiera. De lo que yo trabajo. Es bien aparte. ¿Quién no me ha hartado el culo a mí? ¿Quién? Si es que, de todas maneras, ¿yo qué puedo hacer por esa gente? Nada. Préstame lo primero vos. Desbloquealo. Eso. Hola, Virginia. Vaya. En primer lugar me dijeron tunca. Cuando usted le diga tunca a otra mujer, mírese a usted cómo está. ¿Verdad? Fíjese bien usted cómo está. No, de usted no, mami. Ya vieron la primera. Yo digo, que alguien me diga tunca. Que alguien me diga tunca. Qué focazo. Tunca. Yo sí si tengo panza, ¿eh? ¿eh? Ay, la tunca la que envidia mi pelo. O sea, pero culo rico sí tenemos, bateo. Culo rico sí tenemos, perdón. Vaya. Ahora. Este teléfono no es mío. Este teléfono no es mío. Este teléfono, pues ni modo. Yo solo un teléfono tengo. Vamos a empezar. Por ahí dicen que yo le dije pandillera. Tenés marido pandillero. ¿El qué dice Nia Fran? No vio Nia Fran. Puta Nia Fran, aquí te hombre. Espérenme. Y este teléfono. ¡Hijo! Ah, ya. Espérense, más. Nada. Y exponeme. La que me dijo Tunca, ni a Fran, la que me dijo Tunca. ¿Ya la vio? Ya la vio, vaya. Vale. ¿Ya la vieron, verdad? Otra. Según ella, dice que yo le dije pandillera. Va. Puta, pero es que no sé cómo hacer. ¡Préstame una hoja de papel blanco! Vaya. Yo no dije que ella era pandillera. Yo dije que ella anduvo con un pandillero. Pero tengo que taparle la cara a la otra persona porque no quiero saber nada de esa persona. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué se ve aquí? ¿Qué se ve ahí? Porque no quiero que se vea la cara de, la, de las personas. Vaya. Aquí. A ver, bueno, sí, mejor. Yo le dije pandillera. Espérense. ¿A dónde está? ¿A dónde estoy? Bueno, aquí estoy. Yo le dije pandillera. Ah, yo soy la que salgo acá haciendo señas. Yo, yo salgo haciendo señas. Díganme, yo soy, yo me estoy dando bocado, entonces. Ahora, <coughs> que me demuestre ella, ¿verdad? Como, no, me vale, no tengo que demostrar nada. Va, aquí se mira mejor. ¿Verdad? Yo no estoy rifando aquí nada. Aquí está. Aquí está. 
Vaya, dice ella que, que le compruebe. Vaya, mamita, aquí está. ¿Mm? Vaya. Usted misma lo ha hecho. Yo, a mí me vale verga su vida, niña. Ahora, ¿dónde está el audio? ¿Y los audios? Ah, vaya. Escuchen. Ah, ¿quién le recetó el teléfono al hombre? Fui yo. A mí me vale. Yo no. Vale, me dicen si me escucho. Sí, se escucha. Ok. El primer audio que vamos a poder revelar es el audio de Jessica Rosales, por la cual de las razones le tiene un odio a Kelly Arieta. Tranquila, Kelly. No somos iguales. Nosotros no somos como usted. Que se va al lado de quejarse, a ponerle quejas ni de víboras que tiene por moderadoras. Que yo, lamentablemente, fui parte de ellas. Y no lo voy a incluir a todas porque moderadoras que son lindas. Pero hay alguna que otra pendeja vida que ahí pasaron todos estos días que nos pegamos de mentiras en mi perfil. O Según ellos, yo nunca las identifique quién es ella. También esta risa. Cómo pasan pendiente y cómo no tienen vida propia y pasan pendiente de la vida de ella. Pero ¿sabes algo, Kelly? Yo no iba a decirle nada a Ernesto, pero si usted se pone en ese plan que todo lo que hablamos lo manda a los grupos y se pone a hacer like y toda la cosa. No sé, tal vez al rato puede que se me anime a contarle algo a Ernesto solo por joder. Y no es una amenaza, simplemente es pagarte de la misma manera con la que te está haciendo las cosas. Si usted me juega mal, entonces tal vez no lo mismo podemos hacer nosotros. Y bueno, usted no pierde nada, si Ernesto ni la quiere, esa novia tiene ya, pero o sea, no pierde nada, que tranquilo. Pero es el rebajarme a su nivel y a nivel de las niñas que tiene ahí, así que tranquila. Que Dios la bendiga, aunque usted no cree en Dios, yo sí creo en Dios. Que Dios la bendiga, ahí siga su vida de falsedad, de falsedad, porque... Fingir que uno es feliz en una red social o tener dinero, muchas veces no quiere decir que uno psicológicamente esté bien, feliz o sano. Y pues, ojalá salga de su ruptura con Ernesto, crean, porque estar triste por un hombre es normal. Todas hemos pasado por algo así. Y pues, me alegra por Ernesto que tenga una mujer que sí lo quiera. Solo se lo voy a decir. Cuídese. Y si usted me pregunta si yo voy a hablar de usted, no se preocupe, que yo no soy como usted. Y diga al nido de víboras que qué que bueno que nos estén mandando todas las conversaciones que tienen ahí en el grupo. Y también los likes, porque. Hola, chisme. Y en el grupo para que nos cuenten las cosas que hago. ¿De qué me estoy, hijo? Ahora ponga el audio donde ella acepta que le reinició, ¿verdad? El teléfono al hombre porque se lo robó. O sea, ella le voy a decir algo, gente. Vale, ahorita, que... espérame. Espérame, le voy a explicar algo. Mi hijo, o a quien sea, dejo este aguacate en la mesa. No es mío. Si yo lo agarro, me lo llevo. ¿Qué es eso? No es hurto. No es hurto porque no es mío. O es mío para yo llevármelo si no me lo han regalado. ¿Verdad que es hurto? Y si yo vengo a los días, mira, ah, que apareció, disculpa, no me lo comí porque no me gustó. Yo no tengo nada contra ti, te guaché. Te voy a decir algo. Y te lo voy a decir aquí. En el grupo sí se habló de ti, porque nosotros teníamos nuestras dudas que vos eras coquito. Con la otra señora, con la esposa de él. Entonces, porque, puchica, empezaron a meter aquella onda que miente guaché aquí, miente guaché allá. Igual, el, el video de los números de teléfono, yo no te he dicho que lo subas. O sea, vos sos una página libre de, de subir lo que vos querrás. ¿Qué han estado tumbando eso? Yo no he sido. Yo no, yo no tengo nada en contra de vos, te guaché. O sea, tú de verte. O sea, vos sos libre de hacer con tu página lo que querrás. Pero lo que me da risa, ah, igual, la señora dice que ella jamás ha expuesto fotos pornográficas que hasta en su eh, ahí, Andy, creo que, Ajá, eso te iba a pedir que si me podías poner en, en grande porque necesito exponer el otro video. Ah, espérenme entonces. A ver, no, espérame, espérame. ¿Cómo es aquí? Yo de esta mierda no se va, pero. Uy, espérenme. Vaya, ahí póngase. Vaya. Claro que ahí está bien. Ok, perdón. Ay, espérenme, estoy, estoy jodiendo. <risa> sí. Vaya, ahí está okay. mal. Aquí está la primera evidencia donde esta mujer utiliza a su hija para sus beneficios para poder encarar supuestamente a la niña Kelly. Uh -huh. Vamos a ver. Ah, mira, espérate, espérate, espérate. Ay, qué lástima, te no tengo un plumón aquí. Hasta la que está haciendo burla, Mike. Dice, no, ni ya. 
No se ve feo. Venía, le prestaba el... Ay, no, me decía que tal. Yo decía, puta, no. Más de todo. Ya, de, de, de Pandora. De París. ¿Qué es lo que tiene la Kelly, bebé? ¿Una, alguna qué? Una pendeja infinita. ¿No es una Magia, se pone un alineador más. Ya me dar cuenta que sea. ¿Ah? Ya va a decir, uy. Ahí está la evidencia donde ella, hasta su hija, diestra para poderse burlar de la licenciada. Voy a subir la otra, esperen. Esta, esta hija puta individua, cachete de marrano, ella me anda poniendo de cumbia. No, no, no sé qué es la peruana, dice. No, pero me estoy diciendo la nariz de la cara. No, 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 donde ella asegura que nunca ha tenido nada que ver con la pornografía de, de la licenciada. Aquí está, ¿ve? Ahí está. Bueno, ahorita pongo la, el, el otro video. Ya se te olvidó, Piraña. No digo el nombre porque me voy a demandar, pero mejor le digo Piraña, porque gran trompa de Piraña y cachete de Kiko que tiene el hijo de la gran puta. Chambrenga, pica rico. La bonita exclamó. Mira, Diana, ahora yo ya no quiero hablar con vos, querida. Tuviste que quiero hablar con una pendeja. Diana me dice de los hijos, Cero. Ahora yo no quiero hablar con vos, más que solo en la fiscalía. No se dice que abogados. También que aún tengo abogados. No son ustedes, pendejas. En la fiscalía, vaya bien. Te voy a demandar a la Kelly. Van a creer que no voy a tener que ir a demandar a este par de gatas. Arrastraditas, miserables. ¿Quién es la gata? Fue la persona que no vas a dar la oportunidad como la amiga de la española que se defienda. No, no, hay que mirar, hay que llevar esos sombreros ridículos donde el juez y la otra que vaya a gritar en el juez, vamos a ver si se lo permiten. Vamos a ver. Gata? Yo soy la gata, yo soy la que está haciendo estos gestos, yo soy la que está ah, amenazando, yo soy la que le está diciendo a la gente, escríbanle a la Adriana. ¿Mm? Todas me van a ir a demandar porque dicen que yo todas las he mencionado, que todos los días hago live. No, y es la igual que la... ¿Ah? Aquí está la otra evidencia donde sí le escribe y la cosa a la licenciada. Yo, eso sí no lo tengo yo. Eso sí no lo tengo yo. O sea, ¿qué onda? Vamos a la fiesta. Eso sí no lo tengo yo. O sea, ¿qué onda? Vamos a la fiscalía. Vos tal vez nos hacen caso a las dos pendejas allá sentadas. ¿Ah? Vamos a la fiscalía, hombre. Te reto. ¿Qué reto? ¡Vamos! Vaya, aquí viene el mejor audio. Pongan mucha atención. Yo lo que dije fue era mujer de un pandillero. 
Entonces, ¿sabes? No sé quién sos, no sé quién sos, este, mm, mi ciela, mi ciela es página falsa, ok, sos página falsa, no sé. Lastimosamente. Ah, pero tú, mami, eras una clienta que pagando. Vale, y todo. Voy a poner este audio. Vale. Ahí es donde ella admite que recetió el, el teléfono de Neto y que ella misma se lo robó. Es el audio que nosotros ayer pusimos que la testigo de ese momento a la cual ella le contó el hecho de lo que ella hizo, lo narró con su propia voz. Y si quieren, se los podemos volver a poner. ¿Verdad, Adriana? Póngalo. Dos, dos tres veces, pa. Do, nada más, porque está igual que ella, repetir y repetir y repetir y repetir. Y... Ay, no. Ay, no. No, no soy yo, como dicen. Adriana, ponga donde habla de Elena. Vaya, este, ya lo voy a poner. Marce. Ahorita, porque la andaba buscando, espérame. espérame. Vale. Ya lo voy a poner. Y le voy a decir algo. Denígrenme como putas quieran, porque miren, yo dormí estaba cansada. Porque ahí en Tehuachá fue que yo vi un video y me di cuenta que estaba hablando y ladrando como la perra. Oh. Vale, aquí está el audio. Y no sabían eso. Y no sabían que Neto quedó tirado en el motel y que sí, que la peli le había quitado el teléfono. Según yo, no lo sabía. Pero sí, por favor. Porque, este, te voy a contar esto. Ella se vio con el Neto y me sale, ay, es que mira, que, que no sé qué, el desmadre. Se vio el desmadre en el motel y me dijo, mira, que me está llamando, que quiere que le entregue el teléfono. O el teléfono, ay, no sé. Mira, le dije, y ese teléfono no te lo llevaste, no. Y como el, en la tarde, ay, puedes creerme, dijo que el teléfono ahí está en el carro, acaba de ir a revisar. Y yo le dije, ¿tú me quieres ver la cara de tonta? Le dije, ¿me quieres ver la cara de pendeja? Sé sincera, te le dije, ¿cómo te voy a ayudarle si no soy sincera conmigo? Le dije, ¿le quitaste o no le quitaste el teléfono al, al neto? Sí, se lo quita para seguir revisando. Entonces no digas que, que a él se le cayó, entrega esa mierda, le dije, te voy a pasar todo esto. Y fue cuando ella me pasó los videos de la chocolate, fotos de un montón de niñas de, que andaban neto en el teléfono. Y fotos, el video de la Chocolano, el fotos de la Kelly, en todas las posiciones había de poder, videos de la Kelly, un montón. Y yo le dije, ¿qué puta me estás mandando? Guárdamelo porque me va a servir de bien. Dice, ok, te voy a decir algo, no vayas a compartir esto con nadie, porque el día que vos lo compartas te va presa, por tu O sea, yo vine a reaccionar en lo que me había mandado hasta que yo ya lo tenía en el WhatsApp. Es que guárdamelo que no sé qué. Y se lo mandó a la Elena, se lo mandó a la él. No, 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 es que nadie se lo ha mandado. Hasta un quien se lo mandó. Ah, ya, vamos a querer ver la cara de tonta. Y cuando ella vio que a mí no me podía ver la cara de tonta, ella se hizo más amiga de la Eli eh, y se separó de mí. Ahí está. Espérame, mami, voy a recetar el otro. No me sale chisme habanero. Pero ella dice que vos le hackeaste el teléfono. Ah, ¿a quién le hackeé yo el teléfono? Aquí está. ¿A quién le hackeé yo el teléfono? Oh, mami, mierda. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo les aquí el teléfono. Ya te puse, mami. Trae un vaso. Trae un vaso. Sí, trae un vaso. ¿Cuándo yo les aquí el teléfono? Eh, explico. No el teléfono. En fin, la peli puso bolo a neto para revisar el teléfono. Y si se lo llevó a Y ya todo estaba eh, escrito eh, como que la peli lo iba a hacer. Y yo lo sabía. Porque ya me lo dijo. Lo voy a hacer porque quiero salir de la vida. Ok, si esto te hace sentir bien, hacelo el mismo. Como dicen, el que busca, encuentra el Bueno, bueno, lo puso bolo, se lo llevó para el motel, lo dejó allí tirado en el motel, sin dinero, sin nada. Se llevó su teléfono, no sé cómo hizo el man para irse por su casa, no, eso, esta parte no lo sé, la desconozco. Pero sí, ya se llevó su teléfono. Y se le dio muchas fotos de, de esa niña. Eh, había una pelirroja peluquita, una chinita, celita, otras ya mayores. Y, y pues sí. Otro de la que... Y pues te lo dije, te vas a meter en un gran problema, te vas a meter en un gran juego por otra vez. La información que le pone el bicho, le sacó los números que ella quiso al bicho, porque incluso se salió con una mujer de, dueña de las fotos que él tenía. Ajá. Ahora, espérame, dijo que yo le había hackeado el teléfono 
que le cayó una advertencia y justamente tú le llamaste. Que saque la llamada que yo le he hecho a esa puta. Hola, carito. Ya saques. Yo le he llamado. Yo no le he llamado a esa puta. Por ni que vaya a comerse una carreta de mierda de vaca. Porque es lo único que alcanza. Porque ni a mierda de ser humano puede, puede comer. Yo no le necesito. Todas, todas me han escrito diciéndome, vos puedes comer. Yo no le necesito. Todas, todas me han escrito diciéndome, borre el video donde me está publicando. He dicho nombre yo. ¿Mm? He dicho nombre yo. A la única que yo mencioné fue a la pelirroja, a la Eli. Y al, al frustrado, al frustrado. De ahí no he mencionado nombres de los otros integrantes para que me estén escribiendo, ni diciendo, e imagen, coman mierda, coman mierda, cerotes. No, y aclarar en qué momento dijimos que ella era pandillera, en qué momento. Es que yo no he dicho, yo dije el día viernes a mediodía, no, miércoles fue, miércoles. Ahí tengo el like grabadito y se guarda 90 días. La mujer de un pandillero. Sí, pero aquí, no, pero aquí está bien el internet ahorita. Se está frisando, se está frisando. Porque yo tengo en vez de... No. Entonces, chonguenga. Entonces, yo dije que tuvo un marido pandillero porque ella lo dijo en el grupo. ¿Y qué hizo? Borrar el audio. ¿Cuál es el miedo? Esta tunca, como vos decís, desteñida cerota, porque todos los pensamientos se te destiñen cada vez que te teñís el pelo, pendeja. Esta tunca puede ser lo que vos querrás, pero menos. Ladrona, mentino, mentirosa, chambrosa, traumada, peleando pico. Y lo que vos querrás, yo no soy eso como vos. Estuve con un hombre, adiós papito, vaya a ser la mierda. Pero yo no me traumo con ningún hombre. ¿Ah? Yo no salgo haciendo señas en, en un envío, ay, me vale verga. Ponga la foto, Marce. Ponga la foto, foto para los que no han visto a la muchacha, ella misma. Ella misma se declaró, yo lo hice. No. O alguna vez ustedes me han visto en un live haciendo este, señas. ¿Ah? Haciendo señas, yo no. Yo no, yo no necesito eso porque yo soy una pobre, sí, pobre chindilera que honradamente se gana sus cinco. Hello, how are you? Yo tengo que, que, que miren y si, hey, puta, yo me pongo de espalda, bicha, y se me ve una perra cintura. Pánzame. Tú no me te estás dejando más, bicha. Oiga, bicha. Pero con la calidad, tiene que meterse en la boca, una maldita loca. Ahí está la prueba de las señas que ella hace. Si no lo vuelven a ver. No sé cómo putas me viene a enredar con esta pendeja. Pero fue por otra pendeja. Por otra pendeja fue. Excuse me. Puta madre. Aquí, aquí, es, aquí está la prueba donde ella empezó a acosar a Neto. ¿eh? Miren, ve, rogando pico. Rogando. Ay, no, qué feo caso. Puta, soy puta, pero orgullosa. Que a mí me rueguen. Pero yo, yo no rogar, ofrecerme a un hombre. Es un bicho de 20 años, al buen de fritos. Yo sé, carito, créame que yo sé por la gran puta. Ah, pero sabe. Marce, la están denunciando los culeros desde afuera. Sí, a lo bien, la denuncia. Que lo, lo hagan, que lo hagan, que lo hagan. Si siempre lo vamos a publicar. ¿Cuál es el miedo que tienen, pues? No, no es reiniciar. Que cierto en el like. Hagan like públicos como yo, dando mi cara. Ay, sí, o como nada. dijeron, que yo necesitaba protagonismo. Allá están saludos para de cerotas, las dos timbudas. Porque, ni, porque decirles timón y pungo a ustedes, creo que sería ofender los personajes de Disney. Sería Mira, ofender, vamos, vamos a aprovechar antes de que me den, terminen de denunciar. Pero ponga el audio. Ponga el audio. Marce. Diga. Solo el audio ponga. El audio, donde ella lo han visto todo. Es, no, este solo el audio, no ponga el video. Porque el video se lo denuncian por, ¿cómo se llama? Datos personales. Entonces solo ponga audio. Mira, yo no sé qué mira. Nada no estaba grabando los huevos. Pero se está bien, bien, bien. Y yo, este, viendo todo en el teléfono, que también, bien. Y la gente le decía, le digo yo, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el dinero? Y entonces, eh, no, nada. Y porque hubo una conversación en ese momento para que yo ya no siguiera bien. Es que nada debe, nada debe. Aparte, puto. Video. ¿Por qué pito? O sea. La pelirroja es la que está hablando. 
diciendo que ella le revisó el celular a ti. Yo no creo. Yo no era yo, ¿verdad? Puta, pero ayer ya me di cuenta de muchas cosas. Y me parece una falsa mentira. Me parece que es o sea, cualquiera puede decir a esto más estado líder. Porque yo creo que yo me la sabía. Que tal cosa tal cosa que yo me sepa. Que yo dije, no, no me la hago. Y justamente ayer te dije, este va a ser el propósito de esta noche y lo voy a despedir. Y lo despedí. Ahí es donde dice ella que lo puso bien borracho y que ya. Ella puso bien borracha el hombre, pero me puede decir algo. Me puede decir algo. Yo no estoy aquí exclusivamente por hablar del chamaco, de la otra señora. No estoy aquí. Póngase en grande, madre. Póngase en grande usted. ¿Saben por qué yo estoy aquí? ¿Saben por qué yo estoy aquí? Porque ya me tiene hasta la verga. No, esa es la vena, papi. Ya me tienen hasta la verga de decir, sacar las pruebas, maje. Allá en la fiscalía. Si vos misma decís. No, mira, son fresas. Anda, vaya. Ya van a poner chaleado porque ya se van a dar. Decir toda una tarde que te voy a llevar a la fiscalía. Anda, maje. Ahí están las pruebas. Anda. Entonces. Anda, tú tome, denunciame, hacer lo que gran puta quieras. Tú dijiste, este, pelirroja, de que yo no huelía ni llevía. ¿Y cómo es que a mí sí me hicieron llegar las pruebas si yo no huelía ni llevía? Que venga Popa. A Popa es grandísimo. Puede venir si viene a mi casa. Que venga. Que venga. ¿Y por qué se ha tardado, pues? No ha tenido toda una semana, ni si viene a mi casa, que venga, que venga. ¿Y por qué se ha tardado, pues? No ha tenido toda una semana. Tanto que critica a la otra señora. Ah. Ay, sí, solo es trompa igual. Demándenme otra cosa. ¿Qué te voy a andar envidiando yo? Dije la gran puta de ceñida, paliduzca, cara de ar. Como que sopa guino. Como que aunque te pongas filtro en las pestañas, no se ceñida, pendeja. Exacto. No, y como dijo la otra, buen culo no tenés, no vivís en Santa Elena, no tenés un buen carro, no tenés una licenciatura, no tenés absolutamente nada que envidi envidiarte. Lo nada. único que tenés es un trauma, hijo de puta, que no puedes ni pagar un psicólogo. Paga un psicólogo. Ah, no, como no, madre. Si tiene uno, uno que, to que todavía viola el sello de confidencialidad para sus clientes porque se pone en un live a estar hablando de una cliente de él. Y lo tenemos. ¿Crees, Alex? ¿Crees que te expongamos? ¿Creemos que, que, que tu sello se te vea fracturado? Porque nos podemos poner en contacto con la universidad, no hay ningún problema. Así como se la llevan de sanvergones. Ahora habla más, dedícame otro live privado, pero ponle tu cara. Te da miedo salir en vivo mostrando tu rostro, que una foto tienes que poner. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo también este que tenés, Peli, de que las otras personas que le deseaste la muerte en un live, que hiciste ver de que también tenían maridos mareros y toda la cuestión, que era una mentira total? ¿Tú también de eso difamaste? No te acuerdas. La realidad de una paciente. Y lo peor que la botijona enana, como que si pitillo, duende traumado también, de la lame cuca de ella, es la que más reitera, la que más critica. ¿Sabes qué es la gran puta? Esa casa que te regalaron en Ciudad Marsella, pendeja, la podés perder. La podés perder, ya averiguamos. ¿O no, Marce? Sí, no, Marce? exacto. La podés perder, la ambicona, que ni para colchas tenés. Ay, se siente daño, vivo en Ciudad Marsella. Sí, se nota porque te del río te iba a llevar. Bueno, ¿cómo? Y mierda, no haces nada con tu vida, por eso pasar dándole culo a medio mundo piraña. Porque eso sí, vos sos una piraña, mira. Porque las pirañas comen carne. Y ustedes, solo comiéndose la gente cerota, viven, hijos de la gran puta. Salados. ¿Mm? Salados. Yo quiero saber la prueba, la prueba donde supuestamente nosotros en el AI hemos dicho que tú eres pandillera. Vos misma te estás quemando porque nosotros no hemos dicho nada. ¿Dónde está la prueba? Es que están pendejas. Es que, ajá, sí, bicho. Esto hay que decir. Mire, escríbanle a la Adriana, a esa puta, a esa trunca. Escríbanle, como la pendeja a todos les dice lo mismo. Allá van los cerotes. A escribirme al privado. Hay evidencia de todas las amenazas que están haciendo. Hay sáquenlas, Adri. Sáquenlas. ¿Y para qué vamos a andar ocultando babosadas? Sáquenlas. Evidencias. No sé si es que yo quiero que me demande. Demandame, mamá. Mira que estoy ansiosa. Mira, para y, te voy a, y te voy a advertir algo desde ya, Perirroja. Si vos no llegas a demandar, no solo nosotras dos del grupo, estamos en contacto de quererte demandar. Desde ah, ya te lo digo, mija. Desde Romy. ya te lo digo. Buenas noches, Romy. Le quiero aclarar la aclaración, como dijo mi estimado presidente inteligente de aquí del de Salvador. El día de ayer yo a usted no la mencioné. Ni mierda, no la mencioné en nada. Yo no la mencioné a usted. Otra cosa, quien la trata de Fiona es la duende de bosque, la duende esa, panzona, la que tiene gran panza, gran timba, que solo le falta el sombrero del cipitillo. Esa es la que está pendiente de tus likes, la que te toma captura, la que dice las Romy, esa cerota frustrada. Es ella. Y tengo más. Por eso les dije. Sí. Ah, ponga el audio. Es de la Elena. Y le voy a decir acá. Le voy a decir acá. Y sí, me vi hipócrita. Hipócrita me vi. ¿Para qué se lo voy a decir? 
¿para qué? Lo voy a mirar, mejor dicho. Sí, es cierto. Y disculpen lo que me están viendo. A mí sí me cae mal, Elena. Ese día, porque la subieron al live? Porque como ya ven que ellas son como... ¿Cómo se llaman esas babosas? ¿Para qué andan buscando a quién a unir para atacar? Sí, sí, me cae mal, Elena. ¿Saben por qué? Porque al principio yo sí era seguidora de Elena porque a mí me gustaba que salía echando tortillitas, friendo papitas. Puta, se miraba esa mujer emprendedora. Pero ¿saben que me cayó mal? Agarró mucha mentira, ¿ah? agarró mucha mentira y se descuidó totalmente de su esencia, de su esencia de mujer emprendedora. Y yo lo dije, yo lo dije. A mí lo que me ha caído mal de Elena es eso. Ahora, ustedes están siendo amigas de Elena Salazar. Saque el audio que hablan de Elena. Miren, Espere, lo voy a poner. Vaya, miren. Miren. Le están criticando a sus dientes. Espérate, mi amor. Espérate, mi amor. Sentate. Entonces, entonces, ponga el audio. No sé, amigas, me vale. Ponga el audio. Ahorita. Hay un audio. Que hasta el color de piel. Mira, decirle que, que sea así. Así no, Gabriel. Sí, no, 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 esa mierda. Es que no venga a decir que es porque tiene alergia. Una mierda, ya son casi las 12, la alergia le da a la mayoría de personas. Ay, guacal. En la mañanita por el clima helado, pero ahorita que ya está gran calor. Una mierda. Cochina. Se ve que pelo de este y se ve neto de que no trabaja nada en la garganta, la puerca de esto, chu. No, no, solo de eso habla. De, de la Kelly, de Stacy, de Neto. Solo eso habla. Solo eso. Espérate, dámelo. Ahorita no. Vaya, ponelo allá, por favor. También, como de zapas a zapas, ¿va? de zapas a zapas, estamos hablando. Con cuidado, por ti. El audio de la disque persona, ¿verdad? Que es un, un psicólogo y que guarda la vida de los demás, diciendo que le iba a comentar a la Elena que era una semejante perra. Sí, esa perra, hermano. Ahorita voy a pensar también a ver de... Ajá, eso pienso yo, fíjate. Qué picado. Tengan cuidado cuando... Es como en el que el no se le brota, que ella tiene una gran cariño enfrente a los videos ni nada. Aparte, ella sí se chelea. Bueno, la Andrea no me va a dejar mentir. Se chelea un montón en los videos. Y cuando yo la vi bien, morenita, y con la gran cariño, no tiene. Ajá. Pero yo con el pretexto que... de que nosotras somos una chambrosa, una mentirosa, que no valemos nada, que yo busco eh, llenar publicidad, que yo busco protagonismo, que yo solo soy filtro. Mira, mija, gracias a Dios, fíjate que para el bolsillo me da para tener una verga de teléfono, porque por lo menos los filtros a mí no se me quita la, la pestaña como por la ceja, semejante cerota. De mierda, y me vale verga que no me vengas a, a, a denunciar, semejante hija de la gran puta. Pero es que estancada tenía la puteada. Así en la garganta ya la tenía. Semejante hija de la gran puta, maldita de mierda. Arnoldo, ella dice que trabaja con usted en un call center. Ponete en grande, Adri. ¿Quién viene para arriba? Ah, la Romy. Ponete en grande tú, mami. Ahorita. Good night. Buenas noches, Romy. ¿Cómo estás? Aclaro, aclaro, perdón. Yo a nadie le he compartido mi like. A nadie. Sí, yo hago pero... mi live y yo no comparto con yo ven, nadie. Yo vengo de metida porque alguien fue y me dijo que estabas en live. Pero lo que yo quiero saber quién es que me anda tratando de Fiona. Porque de un lado dicen que eres tú y del otro lado dicen que eres tú. Esa es una gran mentira, Romy. La que la trata de Fiona es la Eli. No, pues, wow, la cabecilla pero... oficial de la pelirroja. No, pues guau, wow, dijo el perro. Miren, yo le puedo decir algo, mujeres. Busquemos de Dios. Ya es tiempo. <risa> que no... <risa> Mira, Mira, que no he venido a compartir la palabra. Que esto pone pronto y sin broma. Agarró Mira, Rami, yo te voy a decir una cosa. La muy puta dijo hoy que yo he hecho live todos los días. Yo no he hecho live todos los días. No, y lo que yo quiero aclarar también es que eh, yo no sé si tú dijiste anoche que ella a mí me pasa llamando. Ella en ningún momento me ha llamado. Sí me ha enviado texto o uno que otro audio, nomás hasta ahí, pero llamarme no me ha llamado. No, Rami, no dijimos eso, lo tradiversaron. ¿Saben qué dijimos nosotros? Que la dejara en paz. De eso nos hacemos de cargo. Que dijimos que la dejara de andar buscando y que buscara aliadas porque la dejara en paz. Que dejaran en paz a toda la gente puta que le están escribiendo, porque no hay día que le escriban a la gente diciendo la Diana es una zapa, diciendo la Diana es hipócrita, doble filo, chambrosita, porque a mí me han hecho llegar todo. A mí me han hecho llegar todas otras personas. Que aquí me dieron a decir, sí, a mí me han escrito diciéndome mierdas. Igual, a mí me han hecho llegar las pruebas de la misma forma operandi de ella. Compran un número de teléfono, me mandan las pruebas y me bloquean. 
Bueno, así me ha mandado la prueba. Bueno, a mí también ella me ha enviado mensajes, me ha enviado audio, pero como, pues sí, yo estoy ahorita reformándome y estoy ahorita yendo a la iglesia, <risa> este, ya ando el pelo aquí en la cabeza, ya un pelo blanco, porque uno tiene que someterse. Y pues yo lo que le vengo a decir es que se sosieguen y busquen de las cosas de Dios. Es que Romy, Cristo las ama. Mira, discúlpame, yo mis likes los estaba haciendo de venta, ¿verdad? Y de, y de calenturas, pero calenturas sexistas. Yo me Exactamente. Me Mire, Romy, le, vamos, le voy a aclarar algo y, 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 y como lo vuelvo y lo sostengo y lo he dicho en todos los likes que me ha tocado estarme subiendo porque yo no busco protagonismo. Yo en ningún momento he dicho síganme, en ningún momento he dicho mándenme la solicitud, yo no he dicho absolutamente nada. Lo único que yo he dicho y se lo sostengo, Romy, es que ella se le pactó un pacto de decir de que nosotros nos íbamos con la boca callada, que nos íbamos tranquila y ella viene con sus páginas cerotas a tirarnos haters, a venir a decir babosadas y media. Entonces, ah. si ella fue la primera que, que distorsionó el pacto que hicimos, que no venga ella a pedir lealtad porque ni mierda. Pero hermana, ¿quién fue, la, ¿quién fue la que dijo que, yo me, la vendido, que yo me había vendido con Kelly? Ah, Entonces, la tía Chica Rosales. Este, le quiero dar la bienvenida a el día que tú te subiste a la perdón de Kelly. Estuvieron a hablar y hablar mierda, sí, que la Adriana aquí, que yo también, ¿verdad? Te da información, o sea, vos sos libre de hablarle hasta la peor puta que me cae mal, que mira, vos ya sabés quién es. Es que mira, hermano ah, en Cristo, yo te voy a decir algo. Yo soy no, una mujer, mira, yo soy una mujer adulta, acabo de cumplir el 13 de junio, cumplí 38 años, o sea que yo soy, ya soy una vieja pendeja, ya voy llegando para los 40. Entonces, yo tengo raciocinio propio, y si yo hablé con Kelly... Lo hice en privado, hablamos, llegamos a un acuerdo, marcamos una línea y como ni ella me ha tirado, ni yo le he tirado. Es más, yo para usar sus audios, yo le mandé a pedir permiso, porque a mí me gusta respetar. Si yo soy delicada, yo cuido mi, mi delicadeza y tú lo sabes muy bien, Adriana. Porque ah, ya sabes que, que a mí me lleva la, la región de la gran puta cuando me cachimbo. Se te metió el diablo. Bueno, otra cosa que le voy a dejar claro acá. Mis tatas, no de por gusto, me pagaron una escuela y un colegio de mi bachillerato. Si sí, es cierto, entre la universidad, es cierto, no terminé mi carrera por problemas míos, porque tenía que trabajar. Pero mis tatas, que estén desc están descansando ya, me enseñaron a pedir disculpas, porque yo sí soy una mujer que reconozco cuando yo la cago. Y que anoche yo le pedí disculpas a, Ma a, a Mariela, ¿cómo que se Mariela? A Mariela y a la Alejandra. Y les he pedido disculpas a ellas, y lo vuelvo a hacer, y... y es que me la otra, la que te lo voy a aclarar, que por, que por ahí, espéreme, espéreme, Romy, que por ahí leí... A mí la Kelly no es mi patrona, pero sí la he tratado con respeto, que he admitido que de mi número de teléfono personal y que de mi foto, ah, que yo no tengo ninguna culera. Porque ella nunca se mete con nadie. Exactamente, que ninguna, que ninguna culera, yo no he salido de ninguna culera. Ella ha tenido información, sí, y lo admito y lo sigo sosteniendo. ¿Cuál es tu puto problema? Yo te lo dije bien claro. A mí no me andes subestimando, Cerota, que vos no sabes con quién estás tratando. Y créanme. Yo de haber salido los falsas, hipócritas y ratas que son, jamás. Bueno, que yo nunca me he unido a nadie. Para comenzar, como se los dije, yo no soy de ningún team igual a la puta. Yo no, soy, no pertenezco a ningún team cerote. Yo no pertenezco a nada. De vergue me meto, de vergue salgo. Ustedes me atacan, yo me defiendo. Yo cuando tengo un de vergue y lo trato, sí, pendeja, el primer día que me fuiste a tirar hate, donde la tía Pati, te escribí, te dije, ¿qué onda aquí? ¿Qué pasa con este de vergue? ¿Qué? Ya me tenía bloqueado, la gran puta. Exactamente, saliste de culera, saliste de culera. Y ahora venís y decís, yo no voy a arreglar nada contigo, Adriana. ¿En qué momento se te ha llamado a vos para querer arreglar algún deber de semejante hija de la gran puta, mal parida de mierda? Adriana, yo te voy a decir una cosa ahorita coherente. Bueno, antes que todo y antes que nada, hermana, te va a hablar el viajero. Le voy a mandar el manto sagrado para que lo usen. A mí me un pico, no me mandes manto. Yo un pico no, quiero. Un manto sagrado. Y si te quieres poner esas muelas, vas a investigar dónde te las hacen y yo te las pago. Públicamente te lo estoy diciendo y me comprometo. Porque eso tiene arreglo. La todo tiene arreglo, Romy. Ah, todo lo tiene arreglo. Romy, aquí tiene arreglo. Romy, como aquí lo voy a aclarar. ¿Quién le bajó el video a Romy donde ella estaba en el patio de su casa? ¿No fuiste vos, semejante culera? ¿Cuál, ¿No fuiste cuál, vos? ¿Cuál video? ¿Ah? ¿No fuiste vos que te mostraste el traje que la Romy termina? ¿Y cómo es posible que venís vos y le mandamos audio a ir y la estás hostigando? Eso fue lo que dijimos, Romy. Que la dejara en paz, que se enfrentara con nosotras, que no anduviera buscando aliadas, que aquí estábamos. Y para la culera página se nota que me viene a grabar. Déjeme decirles, par de cerotas, que están en comunicación porque ustedes mismas se delatan gran putas, no sean pendejas. No, la Adri no, no, ocupa, la Adri no, ocupa, no ocupa lipo, lo que ocupa es una buena arreglada en ese pelo y ponerle las muelas, que yo me comprometo con las muelas. Te pongo las y muelas yo me comprometo con el pelo y la pestaña. Y entonces, pero, ¿qué? Pero no me andes tratando de Fiona. No, no, de perra, no de perra, no de perra. perra. Espérense, yo le voy a decir algo y se lo voy a decir acá. Cuando yo tengo que decir una mierda, te lo voy a decir a vos. Es que es mi peor defecto cerote decir las mierdas, ser salida y ser directa. Por eso caigo mal, ¿verdad? Por eso caigo mal. 
Porque yo si tengo algo que decirte a vos, mami, te voy a ver, te voy a decir. Y creo que ya me escuchaste la primera vez emputada, de verdad. Alguien un chico quiere. Entonces, creo que la Romy es la única que me ha, me ha escuchado emputada en un live, emputada en un audio y emputada en una llamada. Y yo se lo voy a decir, si mandé a comer mierda a mis pedazos de familiares, ¿por qué no voy a mandar a comer mierda a cualquier cerote que ni conozco? Sí, exactamente. No igual, tengo. igual les voy a decir así. Ustedes me conocieron con la página de Margaret, ustedes saben que yo para mandar a la verga a quien sea no me ando tocando el alma. Entonces, porque eran putas, me venís a tocar los huevos, que los tengo de kilómetros. A mí la calle no pasó sobre mi cerota, yo pasé sobre la calle. ¿Cómo no, Angelita? Entonces, entonces, espero ver la demanda de aquí a tres, cuatro días para ver qué onda y entrego todas las pruebas. Ah, y por ahí también, ¿verdad? No, yo no sé quién putas es la diabla. No sé quién, y voy a aclarar eso porque la puta lo va a sacar. No sé quién es puta, es la diabla. Pero sí me habló que es de ella, yo no la conozco, no sé quién es. Pero sí me dijo un vergasal de mierda de ella que a mí ni me interesa. Porque tenías la maldita costumbre de que agarras pleito con medio mundo por batallas, porque sos una muerta de hambre peor que yo, porque yo no soy batallera. Yo no soy batallera. Yo soy chindilera, toda honra con ropa de marca y de la gran puta que me robaba porque te vendía la ropa, eso sí. Decilo, pero decilo, ¿verdad? Porque si no voy a sacar donde vos me decías, Adi, por favor, consígame que usted no me quiere vender. ¿Para qué te voy a vender una mierda si vos sos una pinche acabada? ¿Para qué? No, ¿Para y lo peor de todo. Como para venderte la voz y No, y lo peor de todo, Adri. No me vengas a tirar hate en la mitad diciéndome, vos con los chilindreros de la Adri te vestís porque yo me gasto el dinero que a mí me suda el culo donde a mí se me pega la semejante puta gana y la gran puta. Esas cosas no son de Dios. A Dios no le gustan esas palabras. Pues ahí después me reconcilio con él. Entonces. Yo le voy a mandar el manto sagrado. Me manda el manto, me manda el vino, me manda el pan, me manda todo y hasta la, hasta la, la madre que va a orar por mí. Y el rosario. Y el rosario y el Via Cruz y toda la mierda. Yo me lo he hecho. Y te voy a decir otra cosa. Hablas que soy pobre, pero para que tengas una verga casa así como esta, te falta mucho. Te falta mucho. Solo este es el corredor de la casa. Y gracias a mis padres que nos enseñaron a echar verga humildemente, la hicieron. Es que no te quiero mencionar a vos, Junior, pero bueno, en privado habla con vos. Bueno, no, o, o hablo aquí. No, me en privado porque vos lo que mereces eso. Alejate, alejate, solo eso te digo, Junior. Alejate. Ahí está el audio donde también dice cómo se baja Don Robert. Sáquelo, Adriana. Sáquelo. Hija de la gran puta que se cree la gran verga. Ay, se quieren unir dos usuarios. Me van a putear, usuarios. Me van a putear, usuarios. Ah, ah, por ah, cierto, aquí voy a decir algo. Tu hey el fantasma, el que vos mismo te creas para que la gente piense de que llega el team de la, de la Kelly, que llega el team de no sé quién a tirarte bola. No, mentira, vos misma te creas la página para crear polémica con 10 pelones. Se me hace idiota. No, acá, no, eso, Adri, no, una, pregunta, una pregunta así formal, ¿va? como te digo, a mí no me importa quién me haya dicho Fiona y de dónde venga, porque yo las críticas las tomo de quién viene. Cuando una top model me venga a criticar a mí, no solo mi aspecto físico, sino la forma como yo vivo, o sea, hello, tú lo sabes muy bien. Y no me, gusta, no me gusta alucinar, ni aludir, ni nada, porque yo soy una mujer humilde, humilde cuando estoy dormida más. Pero tú, si escuchaste que me estaban tratando de Fiona como mi amiga, ¿por qué no me defendiste? Porque yo inmediatamente mando a la verga Oíme, cuando yo escuché todo eso, que estaban bravas porque estaban, estaba con su vida en el aire de la señora esta, y yo les dije, cállense y escuchen, no estén juzgando. Incluso sí. no le hablé a usted, Marce, y le sí. dije, Romy, sí. ¿saben lo que puta está haciendo? Y yo no me meto. Romy, ¿acaso yo no, no se lo acepté en el aire? Romy, ah. usted estaba subido en el aire cuando yo se lo acepté, yo le dije, hasta yo dudé de usted, no tuve yo los huevos de decírselo a usted directamente, Romy. Sí, pero es que ahí no había ninguna duda, ahí había una conversación Vaya. entre dos mujeres adultas. ¿Y de dónde cree que proviene su hater? Uh -huh. Hágase la pregunta del millón. Vaya, a mí la que me pasó toda la información de ella también fue la Estefani Portal. Y hábleme, mamita, hábleme, porque usted se hizo, usted se hizo la ofendida y me dijo que la pelirroja había hablado tanta mierda. Y yo digo, puta, después de que en online me han tratado de mamona, que para mamar verga no estoy enferma, me van a estar hablando, esa es paja. ¿Verdad? Esa es paja. Porque usted, usted, yo le dije, si yo le escribí, le dije, dígale a esa mujer que no se esté metiendo conmigo y pum, cayó la llamada y hablamos. Entonces, ahora no, ¿y, cómo, ¿Y cómo esa mujer va a tener, va, volvamos a poner el audio, cómo va a tener credibilidad si aquí está donde ella admite cómo le formateó el teléfono al bicho? Présteme la guitarra un segundo. Al cuenta y refrito, yo no ando de aquí para allá. Vamos, este tema. Vaya, ahí admití. 
Ahí admitís vos que fue metiaste el teléfono del bicho. ¿Qué credibilidad tenés vos? Si yo hubiera sabido que vos hubiera sido la ladrona del teléfono, yo no te hubiera apoyado ni verga, semejante delincuente. Y ahí mismo, mira, no, no, ahí mismo, no, se lo mataste, no, 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 se lo mandaste. Présteme la guitarra, hombre. Argüentes y refritos, al único like que yo voy y que siempre voy a ir, si no es que se me sigue tratando mal, es al like de Tía Pati. De ahí yo no voy a ningún otro like. Es más, yo ni a los likes de Adriana he venido. Sí, voy porque a mí me compartieron que Adriana estaba en live. No porque yo ahorita, ahorita en Nebrada estuvieran, fíjense, pero aquí estoy. Yo no ando de aquí para allá, yo no le ando comentando caca a nadie, porque yo cuido mi, mi delicadeza, y como yo la cuido, no le comento nada a nadie. Esa es verdad. Igual, no te preocupes, si aquí está el trauma, mire. Ahí está. Vayan a pisar mejor. Rico, rico. Pero vos no, eh, y en Amber, para solicitud para ir a pisar con vos porque la tenés chiquita, culero. Entonces, voy a decir algo acá. Mira, Feliz Roja, deja de andar diciendo que más te vale es mío. Más te vale es tuyo, culera. Porque ya lo dijo una persona que te grabó. Gracias, Cintia. Bendiciones para ti, Cintia. Ajá. Que te ¿Es la cerota de más te vale? ¿Quién es? La cerota, la pelirroja con la él y no se pasan las cuentas, pues. Dice la muy puta que yo estoy dolida porque no era administrador, administradora de un grupo cerote. Sí, ni que me hubieran pagado, pendeja. A mí no me pagan por estar en un grupo pendejo. A mí me gusta ganar billullos. Ah, culera. ¿Para qué? ¿Qué pago me vas a dar mierda si vos no alcanzás ni para hartarte vos, pendeja? Para que me ofrezcan una página. Vergona para administrar y que me paguen. Pero está en Baila, el... no, no solo eso, Adriana. No. Pero la declaración, tía Patria, usted está en el like. ¿Dónde se le puso el audio donde la Jessica Rosales se burla de usted por estarle dando honores a la Santa Muerte? Y ahí se le manda la conversación donde la peli está eh, al pendiente de que si usted entra al like o no de la Kelly. Dígalo, si es mentira, tía. Ah, no, con mi tía Patria no se metan. Ahí sí no. Entonces... No vengas a decir que yo soy la dueña de las páginas, pendeja. Puta gente, yo no sé cómo hacerlos entender. Yo no sé cómo hacerlos entender por la gran puta que yo por darle una puteada. Se las doy cara, pendeja. ¿Para qué le puedo tirar hate? Si a mí Adriana, me gusta, ¿de quién difícil. es la palabra chismosito, El Salvador? ¿De quién es la página? Cham ah, chambres, eh, chismes de El Salvador. Ajá, ¿de quién es la página, Adriana? De ellas mismas. De ellas mismas. ¿Y quién es la página que anda promocionando la, la porno de, la, de, de Kelly? Pero si ella misma ya aceptó que le bajó las fotos, los videos, o sea, hay gente puta, no creo que la gente que está acá no entienda que ella fue la que se encargó de divulgar todos los videos y fotos de ella. Todo, todo, porque dijo que se las iba a pagar. Otra cosa que dijiste, que le ibas a dar a la Kelly, ¿verdad? Que le ibas a dar a la Kelly, que le ibas a tocar con la hija y con la Stacy. Ahí tengo eso. Donde decís que el punto débil de la Kelly es la hija. Póngalo, ahí. póngalo, póngalo, para que la gente lo oiga, póngalo. No, ese, póngalo. eso es en escritura. Es que eso, mira, yo te voy a decir algo hablando así, algo coherente, ¿verdad? porque yo por rato soy coherente. Eso de que el punto débil de una de madre son los hijos, eso es inevitable. Porque te digo, a mí me pueden decir Fiona, vieja gorda, vieja eh, policía frustrada, whatever, como sea. Pero que no se metan con uno de mis hijos porque ahí sí. Es que las mando a buscar hasta debajo de las piedras. Porque mis hijos, mis hijas no son ni siquiera eh, que están en el medio de, de, de las redes sociales. Correcto. Ahora... La página se nota que fue a decir que ella tenía un hijo que estudiaba con mi hijo y que por ende mi hijo sufría bullying y depresión, porque así lo dijo la página Cerota, que mi hijo sufría bullying y depresión en el colegio que él estudia. Déjame decirte, pendeja, mi hijo es uno de los más respetados en el colegio por su inteligencia. Mi hijo es uno de los más admirados y no lo digo yo, lo dicen las notas de aquí él. Aquí está, Ale, poneme en grande, aquí está la captura, ¿ves? Donde lo dice, que el punto débil es de Kelly. Quita el número de arriba, quita el número de arriba. Bueno, ya vimos que, su, que ya vimos sus puntos débiles. Entonces su hija y Stacy no es pública y entonces para qué hace el like. ¿Vale? Quítelo porque lo van a denunciar. El teléfono. Allá está. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Y sí, sí está grabada. Pues sí, está grabada. Se lee bien, pero yo, hermana, yo la invito a que se concilien con la hermana, que hablen, pues. No quiero hablar con ningún hija de la gran puta, arrastrada, puta, peor que yo. Soy puta, si es cierto, porque tengo tres bichos y no solo de un pico. 